ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഫെത്ത ഹോം റെസിപ്പീസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ അത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ആയാലും നമുക്ക് സദ്യയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല പുളിയും എരിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് മസൂർ ദാലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസൂർ ദാൽ ഓപ്ഷനിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തൂർ ദാൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താലും മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് അലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ആദ്യമേ വേവിക്കും പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കാരണം ബീട്രൂട്ടിന് വേഗം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ആദ്യമേ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കും പക്ഷേ ഓപ്ഷനിലാണ് ബീട്രൂട്ട് നല്ലൊരു കളറും സാമ്പാറിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് ടേസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല ഇനി പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് വിസിൽ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബീട്രൂട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉടയത്തില്ല കാരണം ബീട്രൂട്ടിന് കുറച്ചും കൂടെ കുക്കിംഗ് ടൈം ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മത്തങ്ങ കത്തിരിക്ക പൊട്ടാറ്റോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ക്യാരറ്റ് തക്കാളി വെള്ളരിക്ക എത്രയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വന്ന് ഇനി പരിപ്പ് വേവിച്ച അതേ കുക്കറിൽ തന്നെ ആ പരിപ്പിൻ്റെ ഒടപ്പം തന്നെ പരിപ്പും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒടപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് രണ്ട് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കായി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് ആ ഒരു പരിപ എടുത്തതാണ് ഒരുപാട് മാഷ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി താളിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി തക്കാളി കടുക് നല്ല ജീരകം കറിവേപ്പില പിന്നെ വറ്റൽമുളക് എത്രയാണ് ഞാൻ താളിക്കാനായിട്ട് എണ്ണയിൽ താളിച്ച് ഇനി ഇടാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളിയും കൂടെ ഞാൻ വെള്ളം കുറച്ച് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഇനി ഒരു പാനിൽ ആദ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടുക് നല്ല ജീരകം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചൽമുളക് ഉണക്കമുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഈസ്റ്റേൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആ സാമ്പാറിന് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടിടുന്നത് സാമ്പാറിന് ടേസ്റ്റിന് നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കളറിനും നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വരും സാമ്പാറിൻ്റെ നല്ലൊരു മണവും ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതായത് സാമ്പാറിൻ്റെ മസാലയെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റുന്നത് അത് അതിനു ശേഷം വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് പുളി വെള്ളം നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന പുളി പിഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം
ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി ഇലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഹാഫ് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ആ സാമ്പാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഈ പിക്കി ഈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയിലെ കൂടിയും പുതിന പുതിന ചട്നിയുടെ കൂടെയും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്